Hi everyone, I'm Janik. Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Entrepreneur. So in today's video, pag-usapan natin yung mga utang sa credit card na hindi na nabayaran. So ang tanong, makukulong ka ba? So yan ang topic natin in today's video. So kung bago ko lang dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click on the bell dito lang sa baba para kung meron tayong mga bagong video upload, ma-notify po kayo. So napasarap ang paggamit mo ng inyong credit card. You know? Nagbayad ka ng mga... Electricity bill, bumili ka ng ilang mga gamit, then bigla ka nagkaroon ng problema at hindi mo na nabayaran. O nagkaroon ka ng mga missed payments, no? let's say 30 days, o mga dalawang buwan, o 3 months, hindi ka na nakabayad sa inyong utang. So ano yung mga pwedeng mangyari? So una dyan, kung hindi ka makakabayad ano, sa inyong mga, may nagkakaroon ka ng mga missed payments sa inyong credit card, so ang pwedeng mangyari is bababa yung inyong uh, credit rating o yung inyong credit score. No? So, in case na bababa na ang inyong credit score, may hirapan kayo ngayong mag-apply ng ibang credit cards or let's say uh, in the future, gusto nyong kumuha ng uh, car loan sa banko or housing loans or personal loans. So, may hirapan kayo ngayong mag-apply o ma-approve sa gintong mga application dahil nga bababa ang inyong credit score. So, hindi kayo pauutangin ng mga banko. Let's say, may mga problema kayo sa inyong mga credit card payments. So, kung ikaw naman ay isang magandang uh, uh, payer, no? you are a good payer sa inyong credit card, so tumataas naman ang inyong mga credit score or, uh, or ang inyong uh, credit rating. So, once na nag-apply kayo for, for, the, for personal loans or housing loans or even uh, uh, car loans, mabilis kayong ma-approve. Ano? Kahit mag-apply pa kayo ng ibang mga credit card, ma-approve kayo agad-agad. Kasi maganda ang inyong credit standing. So, yan yung uh, possible na mangyari. So, ngayon, uh, hindi ka nakabayad. Ano? Marami ka ng missed payments, patong-patong na yan. Let's say, hindi ka nakapagbayad ng 30 days, isang buwan, dalawang buwan. So, pabayaran mo dyan. Nandyan yung mga penalty fees, nandyan yung mga late fees. Diba? So, yan, dumadami yung... Uh, mga interest at nagkakapatong-patong sa hanggang sa hindi mo na mabayaran ng inyong credit card. So, once na mangyari yan at hindi na kayo nakapagbayad ng uh, inyong credit card, no, tumatawag sa inyo yung mga banko kung mapapansin nyo. Nag-e-email sa inyo, nag-detect sa inyo, nabayaran nyo na inyong credit card. Pero, yun nga, worst, worst case worst. scenario, uh, nagkaroon kayo ng problema sa inyong uh, payments, hindi nyo na kayang bayaran. So, ang gagawin ng banko dyan is to... Uh, uh, turn over it to the collection collection agency. Ano? May tinatawag tayong collection agency. Uh, hindi ito connected sa banka. No? This uh, collection agency is a third-party services. Ano? So, ang trabaho nito is uh, maningil dun sa mga utang. Ng mga, may utang sa banko sa mga credit card. No? So, turn over yan sa kanila. So, sila yung maniningil ngayon. So, kumikita itong mga collection agency na ito, dun sa mga nasisingil nila na may mga utang sa credit card sa mga banko. So, yan yung nangyayari. So, kung mapapansin nyo, yung mga collection agency, yun yung mga tumatawag lagi sa inyo, nag-e-email sa inyo, tapadala sa inyo ng mga sulat na magbayad na kayo sa inyong mga credit card. So, yan. Diba, minsan nakukulitan tayo sa mga collection agency. So, sila yung mga yan. So, ang trabaho nila is maningil ng mga utang na hindi na babayaran sa mga credit cards. So, yan ang mangyayari. So, doon na tayo sa point. Pwede ka bang makulong kung hindi ka magbabayad ng inyong credit card? So, malinaw po sa ating uh, constitution, sa uh, Article uh, 3, Section 20, ang sabi po doon, uh, no person shall be imprisoned due to debt. No? So, walang nakukulong po sa utang. Malinaw po yan at ginagarantihan po yan ng ating saligang batas na walang nakukulong sa utang. So ngayon, ang nangyayari, ito yung nagiging shield natin, ano, na wala namang nakukulong sa utang. Eh. So, hindi ko nababayaran ng aking utang. So, kung kayo po ay isang credit card owner, alam niyo naman, ang bawat uh, mga bagay na ganyan, yung katulad ng pagiging, pagkakaroon ng isang credit card, ay isang responsibilidad din. No? Na, ang sabi nga, ang utang ay utang na dapat nating bayaran. Pero hindi ka nga makukulong, hindi ibig sabihin ito na hindi ka pwedeng kasuhan na sa korte. So pwede ka pa rin kasuhan sa korte sa civil case. Ano? So ngayon, kung gusto nyo naman ng bayaran yung utang nyo sa 
kahit sa mga maliit na paraan o halaga. So, you can directly talk to your uh, collection agency. So, nagbibigay naman sila ng mga restructuring nating tinatawag. Ano, na pwedeng mapaliit yung payments nyo in a longer terms. Pwede nyo bayaran ng mas mahabang uh, months. Ano, let's say, 30 or 60. So, nag-offer sila nyan no, no, na ma-reconstruct yung uh, payment scheme nyo. Ano, yung pagbabayad nyo. Para at least kung ano yung kaya nyo bayaran sa kanila, eh, mabayaran nyo. Ang mahalaga naman is mabayaran yung utang. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Nakapagbigay ako ng uh, konting information. And kung gust nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutan i-like ang video na ito. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button below para sa susunod po nating mga video uploads. So, thank you guys for watching and I hope to see you again in my next video. Good night!